Una po natin gagawin, mag-download po tayo ng PixArt. Sunod naman po ang PixLove. Ayan, pag na-download na na po natin ang dalawa, unahin po natin ang PixArt para tayo ay mag-cut ng picture na ilalagay natin sa tab nail. Ayan, i-click po natin ang PixArt. Then, hanap po tayo ng picture dun sa may all photos. Kung ano po yung ikakat natin. Ayan, hanap po tayo ng picture. Pag lumabas po ito, i-X lang po natin. Then, lalabas na po yung ating pimiling picture. Ayan, dito naman pa sa baba. Mamimili po tayo. Marami po tayo pagpipilian dyan sa baba. Pero kasi ang gagawin natin is magkakat tayo ng picture. Kaya ang hanapin natin ay yung cut out na gunting. Ayan, then select tayo sa outline. Adjust natin. Then, iguhit na natin gamit ang ating mga daliri dahan-dahan lang para hindi na magpas yan pagkaguhit po natin, click natin yung arrow sa taas ayan, nagbabasa siya ayan ang kinalabasan meron akong hindi na i-redan ayan, meron po tayong uh, eraser at saka restore, pwede po natin siyang lagyan ng red ayan ayan, pagka lumagpas naman po pwede natin ulit i- uh, click lang natin yung eraser i-erase lang po natin yung lumagpas na red yan, pag na-erase na natin at okay na po i-click po natin yung save ayan, kung sa tingin nyo po ay okay na siya i-click na po natin ulit ang save ayan, okay na at at click ulit natin yung down arrow Ayan, save na po sa ating gallery. Next step po ay dito naman po tayo ngayon sa Pixel Up. I-click po natin. Then wait lang po. Ayan, nalabas na siya. Dahil gumawa na ako, kaya i-end ako ng okay para bumalik sa umpisa. Ayan, and then, punta tayo sa tatlong tuldok sa taas. Click naman natin yung image size. Then, click natin yung arrow down. And then, hanapin po natin ang YouTube thumbnail. Ayan po, kiklik natin and then, Okay. Ayan, diliit na po yung ating screen. Then, punta naman tayo sa pindutin mo yung square para mahanap natin yung color niya. Yung background color. Ayan, pili lang po kayo ng color. Kung ayaw nyo naman po ng color lang, kung gusto nyo, kung meron naman po kayong na-download na background image, ayan. Punta lang po tayo dun sa may plus. Click natin, and then lalabas ang from gallery, shape, sticker, and then ang ating pipiliin yung from gallery. Then, hanap tayo kung anong background ang inyong ilalagay. Iki-click nyo lang po kung anong background ang ating ilalagay. At kung ito naman po ang yung napili, i-check nyo lang po siya. Kung ayaw nyo naman po, ay eh, pwede rin po siyang i-delete at baguhin natin. 
Hanap po tayo ulit. Pindutin natin yung plus from gallery uli. Hanap tayo ulit ng... Mamili tayo ulit kung anong iba background natin. Ayan, ito pong aking napili. Pwede niya po siyang i-adjust para lang maklose yung color niya sa sa likod. Ayan, para hindi po siya magalaw-galaw, click po natin ito. Ayan, click natin yung lock para hindi siya maggalaw-galaw and then click ulit natin yung square para bumalik sa dati ayan uulit tayo dito sa may plus pindutin natin at pag tayo ng picture dun sa from gallery yung ating uh, kinat dun sa pix art hanapin lang po natin kung saan siya nakalagay Ayan, nakalagay siya sa pix art. Ayan, dyan natin i-click yung ating kinat kanina. Check lang natin. Then, check. Ayan, namabas na po. Pwede rin po siya ma-adjust. Biitan, lakihan, ayan. At kung gusto nyo naman pong baguhin, kung ayaw nyo po yung una natin na uh, una nyong nilagay, pwede nyo na lang din po ulit i-delete at maghanap po ng iba. Ayan, same procedure. Doon ulit tayo sa plus. Hanapin natin sa from gallery. Ayan, punta tayo sa my pix art. Hanap po tayo ulit ng panibago. Ano po ulit gusto nyong ilagay. Kung naisip na natin, kung ayaw nyo siyang magalaw-galaw, Punta lang tayo dito sa my square. Ayan. And then, ilak po natin. Ayan. Press natin yan. Para hindi na po siya gumalaw. Nakasteady na po siya dyan. Ulit natin yung plus and then doon tayo sa text. Ayan. Double click. Para tayo makapagsulat. Double click. Ayan, pagkatapos natin mag-type, naisulat na natin, press OK. Ayan, pwede rin siyang malaki, pwede rin siyang maliit, dun sa may nakasulat na T, dun sa bandang kaliwa. Ayan, pwede natin i-adjust, adjust. Then, hanap naman tayo ng kulay or color. Ayan, tayo sa color. Hanap lang kayo sa baba kung anong color ang gusto nyo dun sa sulat. Basta sa tuwing meron kayong uh, okay na at napipili, lagi lang po kayong mag-check. Dito naman tayo maghahanap sa font kung ano mga style po ang gusto natin
Next naman po sa background ng letters, tayo sa stroke, then check, then enabled. Handap lang din kayo ng color kung anong gusto nyo yung background sa letter. Pero ako laging white or black lang po. Kung gusto naman natin palakihin yung ating letters, punta tayo sa size. Yan, adjust, adjust lang po. Kung satisfied na po tayo, pwede natin i-check na. Ayan, para hindi po ulit siyang maggalaw-galaw, puntahan na natin ulit yung sa taas na square. Click natin, and then yung lock. Click na natin para mag -web, para hindi siya gumalaw. And then, same lang din po ulit. Doon ulit tayo sa text. And then, uh, kung anong ulit po gusto natin ilagay, same lang din po. Ayan. Paulit-ulit lang din po. Hanggang sa matutunan natin. Ayan. <laughs> Ayan, para ma-adjust po natin ulit yung kanilang inalak natin. Pwede po tayo ulit pumunta dun sa may square dun sa taas sa right side. Click po natin yun and then click natin yung lock para mawala yung pagkalak niya. Ayan, nag-gray siya. Ayan po, ayos na. Kung okay na po kayo sa inyong ginawang thumbnail, isave nyo lang po siya. Maraming salamat po! Thank you for watching! Bye!